സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുൻസ് എന്ന സ്റ്റാറ്റിക്സിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ബ്രാഞ്ചിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുൻസിൽ രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്ന് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പരാമീറ്ററും രണ്ടാമത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസും അപ്പോൾ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് പരാമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഫോക്കസ് പോയിന്റിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങാം ഇതിൽ ആദ്യമായി നമ്മൾ അറിയുന്നത് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ടെസ്റ്റിംഗ് നമുക്കറിയാം ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്നാണ് മീനിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു അസംഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അറിയാത്തൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാത്തൊരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ പരാമീറ്ററിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു അസ്യൂം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഊഹിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ ഫുഡ് പാക്കറ്റ് ഫുഡ് വാങ്ങാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ പാക്കറ്റ് ഫുഡുകൾക്കൊക്കെ അളവുണ്ടാവും ഒരു പ്രത്യേക അളവുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് ഫുഡാണ് ഇരുപത് ഗ്രാം അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഇരുപത് ഗ്രാം അളവുള്ള ബിസ്ക്കറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ബിസ്ക്കറ്റിൽ ഇരുപത് ഗ്രാം ഉണ്ട് ആ കമ്പനി ഇറക്കു കേരളത്തിൽ മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം ഇറക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ് പാക്കിലൊക്കെ ഇരുപത് ഗ്രാം അളവുണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഒരാൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാറ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കാം ആവറേജ് ആണെങ്കിൽ മ്യൂ സമം ഇരുപത് ട്വൻറ്റി ഗ്രാംസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇതെല്ലാം ഇത് ഇതാണെങ്കിൽ ഇതാണെന്ന് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റും ഇതല്ലാത്തൊരു കേസ് വരാം അതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എച്ച് നോട്ട് എച്ച് നോട്ട് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ നമുക്ക് ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് നോട്ട് മ്യൂ സമം ട്വൻറ്റി ഗ്രാം എന്ന് ആവറേജ് മ്യൂ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം എന്ന് പറയാണ് ഇതാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അപ്പം നൾ ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതല്ലാത്തൊരു കേസ് വന്നേക്കാം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇരുപത് ഗ്രാമില കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറവോ ഒക്കെയാണെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസ് അതാണ് എച്ച് വൺ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പോത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം എ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഈസ് അൻ അസംഷൻ അബൌട്ട് ആൻ അൺനോൺ പരാ പോപ്പുലേഷൻ പരാമീറ്റർ ഓർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ഈ കേരളത്തിലെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ മൊത്തം ഇറക്കുന്ന ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ അളവ് ട്വൻറ്റി ഗ്രാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് ഇതല്ലാത്തൊരു കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ട്വൻറ്റി ഗ്രാമിൽ കുറവാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മ്യൂ ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ആണ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ആണോ എന്നറിയേണ്ടേ ഉള്ളൂ എന്നെങ്കിൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ഇരുപത് ഗ്രാം അല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയും ആ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആവാലോ ഇനി അതല്ല ഇരുപത് ഗ്രാമിന് മുകളിലാണെങ്കിലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റിങ് നടത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഹൈപ്പോത്തിസിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നൾ ഹൈപ്പോത്തിസും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇതിൽ നൾ ഹൈപ്പോസിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അതിന് പകരം കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് നമ്മൾ ഈ നോട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊരു കൺസെപ്
ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ അസംഷൻ നടത്തും എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുക്കും ഇപ്പോൾ ഇരുപത് ഗ്രാം ബിസ്ക്കറ്റ് അളവ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ എടുക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മൊത്തം ബിസ്ക്കറ്റുകളുടെ അളവ് എടുക്കില്ല നമ്മൾ സാമ്പിളായിട്ട് അതിനാൽ നമ്മൾ സാമ്പിളിങ് ഒക്കെ തുടക്കത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബേസിക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയിൽ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെസ്റ്റിങ് നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആകെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നമ്മുടെ ഏരിയയിലുള്ള കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പാക്കറ്റുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഇരുപത് പാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് പാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൻപത് പാക്കറ്റ് അതിനെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയും അതായത് ആ കമ്പനി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച എല്ലാ ബിസ്ക്കറ്റും നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല എല്ലാ ബിസ്ക്കറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷനാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മളൊരു ഇരുപത് സാമ്പിൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക്കൽ തിയറി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവസാന റിസൾട്ടിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എച്ച് നോട്ട് മ്യൂ സമ ട്വൻറ്റി ആണ് അതായത് ഈ സാമ്പിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുപത് ഗ്രാം ആണ് ആ ബിസ്ക്കറ്റിനുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ തെറ്റ് തരാം ഈ ഇത് ശരിക്കും ആ കമ്പനി ഇരുപത് ഗ്രാമിൽ കുറഞ്ഞ രീതിയിലൊക്കെ വിൽപ്പന നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രകാരം എഴുപത് എന്ന് കിട്ടി അപ്പം ഇങ്ങനെ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം നമ്മൾ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ തന്നെ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം അതിനാണ് രണ്ട് തരങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഫസ്റ്റ് എററും ടൈപ്പ് ടു എററും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ റിജക്ട് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് നോട്ട് ഈസ് ട്രൂ അതായത് നമ്മൾ ഇതിനെ റിജക്ട് ചെയ്തു ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രകാരം നൾ ഹൈപ്പോസ് റിജക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ളതാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് വൺ മ്യൂ സമം മ്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം എന്ന് കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു റിയലി ചിലപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് വന്നേക്കാലോ അങ്ങനെ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൽ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ പറയാം ടൈപ്പ് ഫസ്റ്റ് റിജക്ട് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് നോട്ട് ഈസ് ട്രൂ ഇതായിരുന്നു ശരി പക്ഷെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് ഇത് റിജക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് സ്വീകരിച്ചത് ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം പ്രകാരം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇതുപോലെ തിരിച്ചു സംഭവിക്കാം ടൈപ്പ് ടു എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് നോട്ട് ഈസ് ഫോൾസ് ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് നോട്ട് ഈസ് ഫോൾസ് എച്ച് നോട്ടിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും ചിലപ്പോൾ ടെസ്റ്റിംഗ് പ്രകാരം റിസൾട്ട് പ്രകാരം നമ്മൾ എച്ച് നോട്ടിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന് കിട്ടി സാമ്പിൾ പ്രകാരം പക്ഷേ ശരിക്കും ആ ബിസ്ക്കറ്റ് എന്താണ് ഇരുപത് ഗ്രാമിൽ കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഇതിന് സ്വീകരിക്കാനാണ് അതായത് മ്യൂസമം ഇരുപത് അതായത് ഇരുപത് ഗ്രാം ആ ബിസ്ക്കറ്റ് കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചേക്കാം അതിനെ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് നോട്ട് ഈസ് ഫോൾസ് എന്ന രീതിയിൽ ടൈപ്പ് ടു എറർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി റിജക്ട് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് നോട്ട് ഈസ് ട്രൂ ടൈപ്പ് ടു എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് നോട്ട് ഈസ് ഫോൾസ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പലപ്പോഴായിട്ട് ഈ ടൈപ്പ് വൺ എറും ടൈപ്പ് ടു എറർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എനിക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും സാധാരണ നമ്മൾ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആൽഫ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയും ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടൈപ്പ് വൺ എററിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടാൽ മതി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് റിജക്ടിങ് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് നോട്ട് ഈസ് ട്രൂ കണ്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടൈപ്പ് വൺ എറർ കണ്ടാൽ മതി ടൈപ്പ് വൺ എറർ ടൈപ്പ് വൺ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിജക്ട് എച്ച് നോട്ട് വെൻ എച്ച് നോട്ട് ഈസ് ട്രൂ അപ്പം ഇതിന് ഇങ്ങനെ തെറ്റ് വരാനുണ്ടാ
ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് മീൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് മീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം മീൻ ട്വൻറ്റി ആണോ അല്ലേ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക സിംഗിൾ മീൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് സിംഗിൾ മീൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഒരു മീൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ടു മീൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് രണ്ടിലധികം മീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറേ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സിംഗിൾ മീൻ ടെസ്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടി സെഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുക സെറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എക്സ്പെർ മൈനസ് മീൻ നോട്ട് ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് അതിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടി ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴാണ് അത് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഇപ്പോൾ ടി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് സെഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെഡ് ടെസ്റ്റും ടി ടെസ്റ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോക്കസ് പോയിന്റിൽ നമുക്ക് സെഡ് ടെസ്റ്റ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് മീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു മീൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് അതും സെഡ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ടു മീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഇതല്ല മറ്റൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഇനി രണ്ടിലധികം മീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേക്കറി അനോവ എന്ന ടെസ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അനോവ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത യൂണിറ്റിൽ അത് പ്രത്യേകം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ടിലധികം മീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അനാലിസ് ഓഫ് വേരിയൻസ് എന്ന യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിലധികം മീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ടെസ്റ്റിങ്ങിനനുസരിച്ച് ഓരോ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനിഷൻ ഇത് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം The critical region is the region in which we take decision to reject the null hypothesis if the test statistics falls in this region. Now, what we want to do is to accept the null hypothesis as the null hypothesis. That is the critical region. We can base the test statistics on the test statistics. Now, we have to learn some of the things that we have to learn. We have to learn some of the things that we have to learn. We have to learn some of the things that we have to learn. We have to learn some of വൺ ടൈൽഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇതാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ടൈൽഡ് ടെസ്റ്റിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്നായിട്ട് ഒന്ന് റൈറ്റ് ടൈൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ ലെഫ്റ്റ് ടൈൽഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എക്സാമിന് സ്ഥിരം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോക്കസ് പോയിൻ്റിലായാലും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ് വൺ ടൈൽഡും ടു ടൈൽഡും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ബിസ്ക്കറ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഗ്രാമിൽ കൂടുതലാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കൽ ഇങ്ങനെയാണ് എച്ച് നോട്ട് മ്യൂ സമൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ല ഹൈപ്പോസ് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക അസംഷൻ പിന്നെ എച്ച് വൺ മ്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചാണ് ട്വൻറ്റിയിൽ അധികം ആണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ എച്ച് നോട്ട് മ്യൂസിക്കൽ ട്വൻറ്റി എച്ച് വൺ മ്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു സാമ്പിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടെസ്റ്റിങ് നടത്തി നമ്മൾ റിസൾട്ടിൽ ലാസ്റ്റ് തീരുമാനമെടുക്കും ഒന്നുകിൽ ഇത് സ്വീകരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്വീകരിക്കണം മ്യൂ സമൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂ ഗേഡ് ദാൻ ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ റിജക്ട് ഇത് എങ്ങനെ ഇത് സ്വീ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ എന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വാല്യൂയിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിലാണ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക എച്ച് ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വാല്യൂയിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ബേസ് ചെയ്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂ എന്നൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂ ഓക്കെ ആ ക്രിട്ടിക്കൽ വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയനെ കണ്ടെത്തുക റിജക്ഷൻ റീജിയൻ എന്നും പറയും ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ ഈ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് അപ്പോൾ വാല്യൂസ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഒരു വാല്യൂ റേഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീഴുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് എച്ച് നോട്ട്
അപ്പോൾ ഇരുപതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതിൽ കൂടുതലാവാം കുറവാവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും വരും അതായത് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ വരും റൈറ്റ് സൈഡിലും വരും അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വരച്ച് പഠിച്ചു കൊടുക്കാം ക്രിട്ടിക്കൽ റീജിയൻ ഓക്കെ ആക്സെപ്റ്റൻസ് റീജിയൻ ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മോഡലസ് ഒക്കെ എടുക്കണം അതിന് രണ്ട് ഭാഗം വരുന്നതിനോട് മോഡലസ് സെറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാൽക്കുലേഷനിലൊക്കെ പ്രോബ്ലം അതൊക്കെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം ഡെഫിനിഷൻ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ടൈൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം ഇത് ലെഫ്റ്റ് ടൈൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് ടൂ ടൈൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വൺ ടൈലും ടു ടൈലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക്സിന് ടെസ്റ്റിങ് ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ബേസിക് കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള തിയറി നമ്മൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക്സിനും കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സി ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് തന്നത് സിഗ്മ നോണും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോപ്പുലേഷൻ പരാമീറ്ററിനെ ടെസ്റ്റിങ് നടത്താനാണ് ടെസ്റ്റിങ് ഓഫ് ഹൈപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ സിഗ്മനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മ്യൂ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിംഗിൾ മീൻ ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മീൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സിഗ്മ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിഗ്മ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് ഇതാണ് സെഡ് ഇസ് ഇത് എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ നോട്ട് ബൈ സിഗ്മ ബൈ റൂട്ട് ഈ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് ടെസ്റ്റിങ് എച്ച് നോട്ട് സി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് വൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനമെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സെഡ് ഇസ് ഇക്കൽ എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ നോട്ട് ഇത് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിളിൻ്റെ മീൻ ആണ് മ്യൂ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട അസംഷൻസ് അതാണ് മ്യൂ നോട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബിസ്ക്കറ്റ് ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ആണ് മ്യൂ നോട്ട് വരിക പിന്നെ ഈ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്മ കൊടുക്കാം പിന്നെ സാമ്പിൾ നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം എടുക്കണം ഇരുപത് പാക്കറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് പാക്കറ്റാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ സാമ്പിൾ എൻ പതിനഞ്ച് എടുക്കും ഓക്കെ ഇനി ചിലപ്പോൾ സിഗ്മ നമുക്കറിയില്ല സിഗ്മ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല സിഗ്മ അൺനോൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോറി സാമ്പിളിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കാണാം അല്ലേ അതിനെ നമ്മൾ എസ് എന്ന് വിളിക്കും സ്മോൾ എസ് അപ്പോൾ സാമ്പിളിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിഗ്മക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കും എസ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ സിഗ്മ തന്നിട്ടില്ല പിന്നെ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സാമ്പിളിൻ്റെ സൈസ് എന്തായിരിക്കണം മുപ്പതോ അതിൽ മുകളിലോ ആയിരിക്കണം ലാർജ് ആയിരിക്കണം സാമ്പിൾ സൈസ് ഈസ് ലാർജ് എന്നാണ് പറയാം മുപ്പതോ അതിൽ മുകളിലോ ആണെങ്കിൽ സാമ്പിൾ സൈസ് ഈസ് ലാർജ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സാമ്പിൾ സൈസ് ലാർജ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ സിഗ്മ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കും ഇനി സാമ്പിൾ സൈസ് ലാർജ് അല്ല മുപ്പതിൻ്റെ താഴെയാണ് തന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മുപ്പത് സാമ്പിൾ നമ്മൾ സാമ്പിളിൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് പതിനഞ്ചെണ്ണം എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് മുപ്പതിൻ്റെ താഴെയാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക സിഗ്മ തന്നിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറ് ടി ടെസ്റ്റാണ് ഓക്കെ ടി ടെസ്റ്റ് എക്സ് ബാർ മൈനസ് മ്യൂ നോട്ട് ബൈ എസ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരും എന്നിന് പകരം ഇവിടുത്തെ എസ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എന്നിന് പകരം റൂട്ട് ഓഫ് എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫോക്കസ് പോയിൻറ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ടി ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ടി ടെസ്റ്റിൻ്റെ എൻ മൈനസ് വൺ ഡിഗ്രി സബ്ജെക്ടത്തിൽ ടി ടെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കേണ്ടതാണ് സാമ്പിൾ സൈസ് മുപ്പതിൻ്റെ താഴെയാണ് സിഗ്മ തന്നിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ടി ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടുള്ളൂ ഓക്കെ സിംഗിൾ മീൻ ടെസ്റ്റിൽ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ടെസ്റ